നമസ്കാരം പ്രവാസി വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ യു എ ഇയിൽ വ്യാജ കോവിഡ് പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ വ്യാജ വിവരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ തടവും ഏഴര ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴയും ശിക്ഷ ഖത്തറിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ശക്തമായ കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയെന്ന് ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കുവൈത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര കുടുംബ സന്ദർശക വിസകൾ അനുവദിക്കുന്നത് പുനരാരംഭിച്ചേക്കും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ നൽകുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കാനും കൂടിയാലോചന യു എ ഇയിൽ വ്യാജ കോവിഡ് പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അധികൃതർ വ്യാജ വിവരങ്ങൾ നൽകി പി സി ആർ പരിശോധനാ ബലം നൽകുകയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ താൽക്കാലിക തടവും ഏഴര ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴ ശിക്ഷയും ലഭിക്കും വ്യക്തികളുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായാലും നെഗറ്റീവായാലും അൽഹസൻ ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഫെഡറൽ കാര്യാലയങ്ങളിലേക്കും ചില വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പി സി ആർ ഫലം നോക്കിയാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചിലർ വ്യാജ പി സി ആർ ഫലം കാണിച്ച നിയമം മറികടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ സർക്കാർ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായാലും അത് തിരുത്തുകയോ കൃത്രിമമായി ചമയ്ക്കുകയോ ചെയ്താലും വ്യാജ രേഖയുണ്ടാക്കിയ കേസിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി ഖത്തറിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയെന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ഖത്തർ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് രാജ്യത്തെ കടൽ തീരങ്ങളിൽ മിതമായ താപനിലയിൽ മൂടൽമഞ്ഞും ഒപ്പം പൊടിപടലങ്ങളോടു കൂടിയ കാലാവസ്ഥയുമായിരിക്കും രാജ്യത്തെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ശക്തമായ കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു കുവൈത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര കുടുംബ സന്ദർശക വിസകൾ അനുവദിക്കുന്നത് പുനരാരംഭിച്ചേക്കും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കുടുംബ സന്ദർശക വിസ നൽകാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും വിസകളും അനുവദിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ചില തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കൊഴികെ കുടുംബ ടൂറിസ്റ്റ് സന്ദർശന വിസകൾ നൽകുന്നത് അധികൃതർ ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആരോഗ്യ സ്ഥിതികൾ അനുദിനം മെച്ചപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ നൽകുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇൻഷൂടെക് സംഘടിപ്പിച്ച മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ എഫ് എം സി നെറ്റ്വർക്കിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു യു എ ഇ ടി പി എ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം ഫാത്തിമ ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ പി ഹുസൈനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡോക്ടർ ക്ഷമിക്കണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ബീന ഹുസൈനും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി പെയർ റെഗുലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവി അലി ഫരീദ് ലുദ്ഫി ആണ് അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചത് എഫ് എം സി നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജിംഗ് ടീം അംഗങ്ങളായ അനുരാജ് ജോബിയും ജെയിംസ് ആന്റണിയും ചേർന്ന പ്രശസ്തി പത്രവും ഏറ്റുവാങ്ങി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്തെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇൻഷൂടെക് കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ പുരസ്കാരമെന്ന് ഡോക്ടർ കെ പി ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ഖത്തറിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഇടുക്കി ബാലഗ്രാം കരുണാപുരം സ്വദേശി ഹാഷിം അബ്ദുൽ ഹക്നെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് നാല് ദിവസത്തേക്ക് മുൻപ് താമസ സ്ഥലത്തു നിന്നും കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഖത്തറിലെ ദുഹയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ടെലിവിഷൻ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൌസ് മാസ്റ്റർ വിഷന്റെ ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാര വിതരണം മാർച്ച് പത്തൊൻപതിന് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ദുബായ് അൽ നാസർ ഷിൽസിന്റിൽ വെച്ചാണ് അവാർഡ് പരിപാടികളെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം എം റഫീഖ് അറിയിച്ചു ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും സഞ്ജയ് കുമാർ ഗരുദ് ഐ പി എസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ പി ജി സുരേഷ് കുമാർ പ്രമോദ് രാമൻ സ്മൃതി പരുത്തിക്കാട് അപർണ സെൻ അരുൺ സിംഗ് അലി അൽ ഷൌക്ക് മസർ ഫറൂഖി നവാൽ അൽ റുമാഹി തുടങ്ങിയവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഹരികുമാർ ഫിറോസ് അബ്ദുള്ള ബിനോയ് വർഗീസ് അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി മസ്കത്ത് രൂപയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലുണ്
കേരള എക്സ്പാക്ട് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാതല മത്സരങ്ങളുടെ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബയാൻ യൂത്ത് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് ലീഗിൽ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂരിനെയും കണ്ണൂർ പാലക്കാടിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി കോഴിക്കോടും കാസർഗോഡും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരവും എറണാകുളം മലപ്പുറം മത്സരവും സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു സോക്കർ ലീഗിൽ കാസർഗോഡ് മലപ്പുറത്തെയും കോഴിക്കോട് കണ്ണൂരിനെയും തൃശൂർ പാലക്കാടിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി എറണാകുളവും തിരുവനന്തപുരവുമായി നടന്ന മത്സരം ഗോൾ രഹിത സമനിലയിലാണ് അവസാനിച്ചത് മലയാളി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ ബാനർ ലോഞ്ചിങ് ബുർജ് ഖലീഫയിൽ നടന്നു സെവൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബാനർ ലോഞ്ചിങ് ആണ് ദുബായിൽ നടന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് പത്തിനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫയിൽ സെവൻ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ബാനർ തെളിഞ്ഞത് സെവൻ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പസ് കൊച്ചിയിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് സെവൻ ക്യാപിറ്റൽ സിഇഒ മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ പറഞ്ഞു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അഞ്ഞൂറോളം അതിഥികൾക്ക് പുറമെ ആയിരങ്ങളാണ് ബുർജ് ഖലീഫയിൽ സെവൻ ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ പുതിയ സംരംഭമായ സെവൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബാനർ ലോഞ്ചിങ് കാണാനെത്തിയത് ഭീം മീഡിയ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് കമ്പനിയാണ് സെവൻ ക്യാപിറ്റൽസിന് വേണ്ടി ബുർജ് ഖലീഫയിൽ ബാനർ പ്രൊജക്ഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് Gulf Warthagal brought to you by Lulu, where the world comes to shop safely. In association with FMC Network UAE, we take care of you. The ABC Cargo and Korea, number one in GCC. Kannata Silsala Jewelry, Karama Center, Dubai. One day, we will be able to get rid of it. This is the end. മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനത്തിന് ആശ്വാസകരമായ 